A görög dinnye szép fekete magjai nem csak dekoratívak a piros gyümölcshúsban, de nagyon jó hatással is vannak az egészségünkre, még ha egyeseknél esetleg csökkentik is a dinnye fogyasztás élvezeti értékét. Ehhez persze mindenképpen szét kell rágni őket. Ha valakinek erre életkoránál vagy genetikájánál fogva nincs lehetősége, az megtörheti konyhai mozsárban, de le is darálhatja akár kávé darálóval. Tartalmazza szinte az összes eszenciális aminósavat, aztán ásványi anyagokat, mint magnézium az izomgörcsök és idegfeszültség ellen, cink az immunrendszer támogatására és impotencia ellen, réz az érfalak egészsége érdekében, kálium a vérnyomás normalizálásáért, vas a vérszegénység ellen, aztán kalcium a csontok és a fogak egészségért, és még sorolhatnám sokáig. Omega 3 és 6 zsírsavakkal is bővelkedik, ezek a tiszterek érdekében említendők. Forsavval a keringés és növekedés érdekében, ez utóbbit ugye egy gyerekek esetében érdemes emlegetni, valamint a gyümölcs hús karotinnal, ami az A vitamin előanyaga. Fogyasztása nagy mértékben csökkenti az inzulin rezisztencia kockázatát, ha pedig már megvan ez a rezisztencia, akkor a mértékét, de nem csak cukorbetegeknek nagyon ajánlott a fogyasztása, hanem mindenkinek. Mindössze 2-3 dekagram dinnyemag tartalmazza a napi magnézium szükséglet másfélszeresét és kb. 600 kalóriát, így tökéletesen ellát energiával, miközben erősen redukálja a mindennapi stressz hatásokat. A Magnézium tartalmával kapcsolatban azt itt még azért szükséges megemlítenem, hogy egyes szakirodalmak azt állítják az említett magmennyiségről, hogy a, a napi szükségletnek mindössze csak a, a harmadát tartalmazza, de én most vagyok inkább a pozitívabb említést elfogadni már csak azért is, mert azért két-három dekaglam mag már jelentős mennyiségnek számít. Csökkenti a vércukorszintet, ennek megfelelően az éjségérzetet, szédülést, gyengeséget, valamint gyorsítja az emésztést és a fogyást. A cukorbetegségen kívül még csökkent ide, akár gyógyíthatja is a vesebajt, a prostatagyulladást, a közfényt és a magas vérnyomást. A legjobb, ha egyszerűen szétrágjuk a magokat, de ha nem kedveljük ezt a módszert, akkor érdemes összegyűjteni a nyári szezon ideje alatt, aztán készíthetünk belőle a későbbiekben teát, vagy meg is pörkölhetjük. A teához nem elég szimplán áztatni, legalább 15-20 percig főzzük alacsony fokozaton. Egy evőkanál összetört magot főzzünk egy liter vízben, majd ízesítsük tetszés szerint, vagy pörköljük meg serpenyőben, sózzuk, aztán ropogtassuk el, mint a magot vagy a szotyolát. Az egész csak ízlés dolga. Közfény vagy vesebajok ellen a a 7-8 százalékos, vagyis nem túl magas cukortartalommal rendelkező gyümölcs hús legalább annyira hatékony, mint a magok. Majdnem annyira erős visszajtó hatással bír egyébként, mint a Csalántúr Mix. Hát, vagy inkább a csalánteja, mert a csalánturmixot valójában semmi nem győzheti le vízhajtásban, így szó szerint nem csak a veséket mossa át, de az ízületekből is kimossa a közfénybetegséget okozó húgysavkövet. Mi van még? Közfény és a vesebajok ellen a gyümölcshús és a magok egyenrangúként emlegethetők, ezt mindenképpen meg kellett itt említenem. Cukorbetegség ellen pedig van még három, korábbi videóm, az egyik a porcsinról, a másik a pitypangról, a harmadik a fügefa levélről szól, akit érdekel, megtalálják őket a csatornámon, de be is linkelem őket ide a videó alatti leírásba. Sőt, a Csalántúr a linkjét is be fogom ide húzni, mert annál erősebb visszajtó tényleg nem létezik. Ha valaki kipróbálja, akkor az megtapasztalhatja. Jó, hát akkor ennyi volt a dinnyamagról, köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!